தமிழரசு கட்சிக்குள் ஒற்றுமை இருக்கின்றதா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உடைந்து இருக்கின்றது தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு மக்களை சேர்ந்து சேர்ந்து மக்களை பேக்காட்டுறதுல அது அவர் விமர்சனங்கள் 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 ஆரோக்கியமான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படவில்லை இவர் படுகொலையாளி இவர் தூள் வடத்தினார் இவர் கஞ்சா கலத்தினார் புலம்பெயர் மக்களிடமிருந்து ஒரு அழுத்தம் பிரிவைக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை நான் புலம்பெயர் நான் சொன்னேன் ஒரு இரவில் அந்த மாற்றம் மன்னாரில் நடந்ததுன்னா மன்னாரில் இரவில் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறது எனக்கு தெரியாது தமிழரசு கட்சியை விட்டு விளத்தி விட்டோம் தமிழரசு கட்சி விளத்தி சென்று விட்டது கேட்கல தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவராக சுமத்திரனும் கிழக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்தவருக்கு செயலாளர் என்ற அடிப்படையில் சாணக்கியனுக்கும் போன்ற ஒரு நடவடிக்கை அந்த பதவிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு நடவடிக்கைகளை தமிழரசு கட்சிக்கு நீங்கள் முயற்சிக்கிறீர்களா நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறார்கள் தமிழரசு கட்சி தலைமையை நீங்கள் எடுக்க வேணும் என்று இது இப்போ இன்று இன்றைக்கு நேற்றைக்கு இல்லை அது முறையின்படி சுமந்திரனு தான் கொடுக்க வேணும் என்று தெலிங்கம் சொன்னார் ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லி அவரிடத்தில் சிறிதரன் நான் தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவராக வருவதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அல்லது அவர் ஜனநாயக எங்களுடைய ஜனநாயக கட்சி ஜனநாயக கட்சி என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் ஜனநாயக கட்சி பலருடைய எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயக கட்சி எல்லாம் தலைவருக்கு வெளிப்படையாகவே போட்டி நடக்கும் கட்சி தெரிவு செய்கிறவர் தலைவர் ஆவார் அப்படி தான் நீங்கள் நடக்க வேணும் ஓ அது கட்சி அப்படியான ஒரு முடிவு எடுத்தால் நான் அதை செய்வேன் ஆனால் நான் பின்னிக்க போகிறது இல்லை சிலரை புலம்பெயர் தேசத்திலிருந்து வழிநடத்த ஒரு கதை இருக்குது கதையாக உண்மையா இப்போ எனக்கு என்றால் அப்படியான அழுத்தங்கள் இல்லை சில வேலை புலம்பெயர் தேசங்கள்லேருந்து வசைபாடுதல் வரும் நீங்கள் இப்படி செய்ய வேணும் அப்படி செய்ய வேணும்னு சொல்லுவார்கள் நான் அதை படித்து விட்டு அதில் விஷயம் இருக்குது நிதி தேவை இருக்காமல் இருக்கலாம் எனக்கு நிதி தேவை இல்லை வணக்கம் ஜஃப்னா கலரியின் பிரம்மாஸ்திரம் ரணில் விக்ரமசிங்கவனுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்கட்சிகள் மிக அதிக அளவு எதிர்ப்பை தெரிவிக்கின்றன ஆனால் நாட்டினுடைய பொருளாதார ரீதியில் வரிசை கலாச்சாரம் ஒழிக்கப்பட்டு ஒரு முன்னேற்றம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஐஎம்எஃப்புடன் கூட ஒரு உடன்படிக்கை கச்சாத்திடப்படும் என்று ஃபிட்ச் அறிவித்திருக்கின்றது அதற்கான ஒரு நம்பிக்கையை வெளியிட்டிருக்கின்றன தேர்தல் இந்த காலப்பகுதியில் வைக்கப்பட வேண்டும் வரை திருத்தம் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சுமையாக இருக்கின்றது என்று தொழிற்சங்கங்கள் தங்களுக்குரிய நடவடிக்கைகளை போராட்டங்களாக முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதே நேரம் போராட்டங்களை அடக்குவது ஒரு வன்முறையாக அரச வன்முறையாக பார்க்கப்படுகின்ற விமர்சனமும் முன்வைக்கின்றது விவாரண விடயங்கள் தமிழ் தேசிய அரசியல் எந்த நிலைமையில் இருக்கின்றது போன்றவற்றை பற்றி பேசுவதற்காக யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம் ஏ சுமந்திரன் அவர்களுடன் இணைந்திருக்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் தற்பொழுது ரணில் விக்ரமசிங்கவனால் பொருளாதார ஒரு முன்னேற்ற சமிச்சை காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் ஐஎம்எஃப் உடன்படிக்கை கச்சாத்திடப்படும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வெளியிடப்படுகின்றது எல்லாவற்றிலும் எதிர்கட்சிகள் அரசியல் லாபம் தேட முற்படுகின்றதா இல்லை ஐஎம்எஃப்க்கு போக வேண்டும் என்று கூட்டாக சென்றவரிடம் ஜனவரி மாதத்திலேயே கோரிக்கை விடுத்தது எதிர்கட்சிகள் தான் அந்த நேரத்திலே அப்படியான ஒரு நடவடிக்கைக்கு அரசாங்கம் தயாராக இருக்கவில்லை முரண்டு பிடித்து கொண்டிருந்தது ஜனவரி மாதத்திலேயும் பிப்ரவரி மாதத்திலேயும் ஏப்ரல் மாதத்திலேயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நான் எல்லா கட்சித் தலைவர்களையும் அழைத்து சில பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியிருந்தேன் சம்பந்தமாக அதிலே ரணில் விக்ரமசிங்கம் ரெண்டு கூட்டத்திலே பங்கு பெற்றிருந்தார் முதலாவது கூட்டத்திலேயே நாங்கள் ஐஎம்எஃப்க்கு போக வேண்டும் என்ற ஒரு பரிந்துரையை செய்திருந்தோம் அதிலே அது சம்பந்தமாக எல்லா கட்சித் தலைவர்களும் கைச்சாத்திட்ட ஒரு கடிதமும் அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ரணில் விக்ரமசிங்க அதிலே கைச்சாத்திடவில்லை நான் அதனை கேட்டபோது நான் கைச்சாத்திடவில்லை ஆனால் ஐஎம்எஃப்க்கு போக வேண்டும் என்ற கருத்தை நான் ஆதரிப்பேன் என்று மட்டும் சொல்லியிருந்தார் ஆகவே எதிர்கட்சிகள் ஐஎம்எஃப்க்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னதும் ஐஎம்எஃப்போடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னதிலையும் எந்த மாறுபாடும் இன்றைக்கும் கிடையாது இன்றைக்கு இருக்கிற முரண்பாடு அரசாங்கம் இந்த நிதி முகா முகாமைத்துவத்தை சரியாக செய்யவில்லை வரி கூடு கூட்ட வேண்டும் என்பதிலையும் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் அது கூட்டப்படுகிற விதத்திலே சமூகத்திலே ஆக குறைந்த நிலையிலே இருக்கிறவர்களை மோசமாக பாதிக்கிறது என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு வரிகளை ஒரு மாற்று விதியிலே எப்படியாக செய்யலாம் என்பதை பற்றியும் சென்ற 
வரவு செலவு திட்டம் விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு ஊடக சந்திப்பை நடத்தி நாங்கள் நான்கு ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து அதனை தெளிவாக காட்டியிருந்தோம் ஒருவரையும் பாதிக்காத வண்ணமாக வரிகளை ஒரு ஐந்து மடங்காக இப்பொழுது கூட்டுறதை விட ஐந்து மடங்காக கூட்ட முடியும் என்பதையும் காட்டியிருந்தோம் ஆனால் அரசாங்கம் அவற்றுக்கு செவி செவி சாய்க்காமல் மிகவும் தாழ்ந்த நிலையிலே பொருளாதார ரீதியிலே மிக தாழ்ந்த நிலையிலே இருக்கிறவர்களை பாதிக்கிற வண்ணமான ஒரு வரி சுமையை இப்பொழுது சுமத்தி இருக்கிறது ஆகையினால் தான் தொழிற்சங்கங்கள் அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிறார்கள் நாங்களும் அதைத்தான் சொல்லுகிறோம் அரசாங்கம் தேர்தலை நடத்தாமல் பிற்போடுகிறது தான் இன்றைக்கு பிரதானமான பேசு பொருளாக இருக்கிறது அதற்கு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நிச்சயமாக அனைவரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் எதிர்கட்சிகள் மட்டுமல்ல முழு நாடுமே அதுக்கு எதிராக அந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும் வரி திருத்தம் என்பது ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு மேற்பட்ட வருமானம் வருபவர்களுக்காகத்தான் அந்த வரி விதிக்கப்படுகின்றது இதில் சாதாரண மக்களுக்கு பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் இல்லை நாங்கள் அவ்வாறு அந்த வரி விதிக்கப்படாமல் சென்றால் பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்படும் அல்லவா இல்லை இதில் வந்து மறைமுகமான வரி ஒன்று இருக்கிறது வெட் அது குறைக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு எதிராக நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு லட்சத்துக்கு கூடுதலானவர்களுக்கு தான் வரி சுமை என்று சொன்னாலும் அதிலே அவர்கள் பாதிக்கப்படுகிற போது அவர்களோடு சேர்ந்தவர்கள் பலர் அதனாலே பாதிக்கப்படுவதும் அவர்களுடைய வருவாயிலேயும் ஒரு கூடிய தாக்கம் ஒன்று வருகிற போது இப்பொழுது மூன்று லட்சம் சம்பளம் எடுக்கிற ஒருவர் இந்த வரி செலுத்தப்படுகிற விதத்திலே முப்ப ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்கிட்ட வரி செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது இது நடுத்தர வர்க்கத்தை பாதிக்கிறது ஆனால் நடுக்கிற வ வர்க்கத்தை மட்டும் பாதிக்கவில்லை அது அப்படி பாதிக்கிற போது ஒரு தொழில்நுட்பவியலாளர் இன்றைக்கு கூடுதலாக நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தேவையானவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார் இந்த வரிசுமையை தாங்க முடியாமல் இருக்கு ஏன்னா மூணு லட்சம் எடுக்கிறவரை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஐம்பதனாயிரம் திரு அப்படியே போய்விட்டால் அவர் வீடு வாங்குவதற்கு கடன் வாங்கியிருப்பார் பிள்ளைகளை பாடசாலைகளிலே சேர்த்திருப்பார் ஆகவே அவருக்கு அவற்ற சமூக நிலையிலே தொடர்ந்து இந்த நாட்டிலே வாழ்வதற்கு அவர் இயலாமல் இருக்கு ஆனால் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் எடுக்கிறவருக்கு நாங்கள் மூணு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் எடுக்கிறவருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரிய பிள்ளையன்றம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் எடுக்கிறவருக்கு இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார் அதை விட குறைந்த வருமானம் பெறுவோம் வருமான பொருட்கள் விலை கூடும் அல்லவா வேறு விலை விலை கூடாது இதில் இது ஒரு நீண்ட பார்வையிலே பார்க்கப்பட வேண்டும் நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலை மாற வேண்டுமாக இருந்தால் நாட்டிலே பொருளாதாரத்தை நிமித்தக்கூடியவர்கள் நாட்டிலே தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் ஏற்கனவே ஒரு ஒன்று இரண்டு மாதங்களுக்குள்ளே ராகம வைத்தியசாலையிலே வேலை ஒரு வைத்தியசாலையிலேயே வேலை செய்த அறுபது வைத்தியர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இலவசமாக கல்வி கொடுத்து அவர்களையெல்லாம் மக்களுடைய கடன் வசூலித்து அவர்களை இந்த நிலையை கொண்டு வந்துவிட அவர்கள் போய் வேறு நாடுகளிலே தங்களுடைய சேவைகளை கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் செய்வது சரி என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த ஒட்டு மொத்தமான இதனுடைய பாதிப்பு என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டுமே தவிர வெறுமனே ஐம்பதனாயிரம் சம்பளம் பெறுகிறவருக்கு வரி சுமை இல்லை தானே ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே தானே என்று பார்ப்பது நாட்டினுடைய நீண்டகால பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிற ஒரு விஷயம் அதை மாற்று விதமாக செய்யலாம் இவரையும் பாதிக்காமல் அவரையும் பாதிக்காமல் வேறு வரிகள் எப்படியாக உயர்த்தப்படலாம் என்பதெல்லாம் நாங்கள் காண்பித்துட்டோம் சீனி வரி சீனிக்கான வரியை ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து இருபத்தைந்து சதமாக குறைத்ததுனாலே மூன்று மாதத்துக்குள்ளே பதினைந்து தசம் ஒன்பது பதினாறு மில்லி பில்லியன் 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 ரூபா நட்டம் மூன்று மாதத்துக்கு மட்டும் இன்னும் அதே வரி தான் இருக்குது இப்போ அது அன்றைக்கு நடந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக போய்கொண்டிருக்குது ஒவ்வொரு மாதமும் அதனாலே இழக்கப்படுற சீனியில் விலை அதிகரிக்கும் அல்லவா வரியை அதிகரிக்கின்ற சீனி இல்லை அதிகரிக்காது சீனியில் விலை ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட விலையாக இருந்தது வரியை குறைத்த போது சீனியில் விலை குறையல வரியை குறைத்த போது சீனியில் விலை ஆரம்ப நேரத்தில் அந்த அவ்வளவுத்தையும் மூன்று வர்த்தகர்கள் 
அந்த லாபத்தை பெற்றார் பெற்றார் ஆனால் இன்று வரி அதிகமாக இல்லை இன்றைக்கு வரி எடுத்தாலும் ஒரு கட்டுப்பாட்டு விலையை வைக்கலாம் சீனிக்கு ஆனால் இன்று டொலர் இந்த பெறுமதி மாற்றம் இவ்வாறான நிலையில் அது திடீரென அதிகரிப்பு ஏற்படும் பதுக்கல்கள் அதிகரிக்கும் இதனால் சாதாரண மக்கள் நான் மீண்டும் பாதிக்கப்படுவார் அதை அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சட்டங்கள் இருக்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னால் இப்படியான பல அது ஒரு உதாரணம் இந்த அதிலே அவர்கள் எடுக்கிற லாபம் சீனிலே வர்த்தகர்கள் எடுக்கிற லாபம் மிதமிஞ்சிய லாபம் ஆகவே அவற்றை எல்லாத்தையும் வைத்து விட்டு மாதாந்த சம்பளம் பெறுகிறவர்கள் ஒரு இக்கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் அவர்கள் நாட்டை விட்டு போவார்கள் நாட்டை விட்டு இந்த பயிற்சி பெற்றவர்கள் நாட்டை பொருளாதாரத்தை மேம்படுவதற்கு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள் நாட்டை விட்டு போய் கொண்டு வந்தால் பொருளாதாரம் இன்னும் மகிழ்ச்சி அடையும் அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவர்கள்லாம் இன்னும் கூடுதலாக பாதிக்கப்படுவார்கள் இது நேரடியான பாதிப்பு இல்லை ஆனால் ஒட்டு மொத்தமாக நாட்டிய பொருளாதாரத்தை நீண்ட காலத்துக்கு பாதிப்பு பாதிப்பு நீண்ட காலம் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே அந்த பாதிப்பை நாங்கள் காணலாம் எத்த இவ்வளவு பேர் நாட்டை விட்டு இப்பொழுது வெளியே போயிட்டார்கள் என்பதையும் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே அந்த ஒரு விடயத்தை சரியாக அரசாங்கம் கையாளவில்லை என்பது தான் கூடியது இப்படித்தான் செய்யணும் அப்படித்தான் செய்யணும் என்று சொல்ல இல்லை சரியாக கையாளவில்லை கண்மூடித்தனமாக வெட்டை அறி அதிகரிப்பு வெட் குறைத்ததுனால் தான் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது ஆனால் உடனடியாக அதை அதே நிலைக்கு அதிகரிப்பது அதற்கான தீர்வு அல்ல ஆனால் ஐஎம்எஃப் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளுக்கு இலங்கைக்கு ஒரு பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறது அல்லவா ஐஎம்எஃப் வந்து சில நிபந்தனைகளை வைப்பார்கள் வரி கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் அரசாங்க ஊழியர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது அவர்களை குறைக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அப்படி சில இது சொல்லுவார் தனியார் மயப்படுத்த கூறுவார்கள் நட்டமாக அதுக்கான சரியான அரசாங்கம் இன்னும் எதையும் செய்யவில்லை சரியான சமிஞ்சைகளை சொன்னால் ஐஎம்எஃப் ஆம் அது வரவேற்கத்தக்கதுன்னு தான் சொல்லும் ஐஎம்எஃப்னுடைய உதவி எங்களை இன்னும் கூடுதலாக கடன் எடுப்பதற்கு தான் உதவுமே தவிர வேறொன்றுக்கும் உதவாது சிறந்த நிதி நிர்வாகத்திற்கு கொண்டு போகலாம் அது அவர்கள் சொல்லுகிற விதத்திலே தான் அந்த நிதி நிர்வாகம் இருக்க வேண்டும் அது சிறந்ததா இல்லையா என்பது அது வேறு கேள்வாது ஆனால் நாங்கள் இன்னும் கூடுதலாக கடன் பெறலாம் அது எங்களுடைய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கா ஆனால் நாங்கள் வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டோம் உடனடியாக ஐஎம்எஃப் தேவையாக இருக்கிறது ஆனால் வெளிநாட்டு மூலதனங்கள் கூடுதலாக வர வேண்டும் நாட்டினுடைய சூழல் நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் சூழல் இப்பொழுது இருக்கிறதை போல இருந்தால் ஒரு மூலதனமும் வராது ஆகவே அதுக்காகத்தான் எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டங்களையும் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான விமர்சனங்களையும் முன்வைக்கின்றனவா சர்வதேச முதலீடுகள் உள்ளேற வேண்டும் அல்லது சர்வதேச நிறுவனங்களிடமிருந்து இலங்கை உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இலங்கை பொருளாதார ரீதியில் திவாலாகிவிட்டது இதன் பின்னரும் தொடர்ச்சியாக அரசாங்கத்துக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்களை எதிர்கட்சிகள் முன்வைப்பது ஒன்றுபட்ட இலங்கையர்களாக சிந்திக்காமல் விடுவது எல்லா விடயங்களிலும் எதிர்கட்சிகள் அரசியல் லாபம் தேட முற்படுவதெல்லாம் எவ்வாறு இன்னுமொரு நாட்டை அல்லது இன்னுமொரு நிறுவனத்தை இலங்கையை நம்ப வைக்க முற்பட முடியும் அரசியல் ஒரு ஸ்திரத்தன்மை அல்லது நிலையான அரசியல் சூழல் என்று சொல்லுகிற போது அது எதிர்கட்சிகளுடைய அரசியல் லாபம் என்பதற்கு அப்பால் நாட்டினுடைய சுபாவத்தை பற்றி பார்க்க வேண்டும் ஒரு நாடு இந்த நாடு ஜனநாயக நாடு என்று சொன்னால் ஜனநாயக நாடாக இருப்பதற்கான சில அடிப்படை விடயங்கள் நடத்த செய்யப்பட வேண்டும் மக்கள் ஆணையே இல்லாத ஒரு அரசாங்கம் இந்த பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை செய்ய முனைந்தால் இதுதான் நடக்கும் மக்கள் ஆணை இருந்த கோட்டபாய் ராயபக்ச ஆட்சியில் இருக்கு அது தவறானக அவர் பொருளாதார கொள்கைகளை திடீரென்று தான் நினைத்தபடி செய்ய நினைத்தபடினால் மக்கள் ஆதரவு அதற்கு முன்னர் அந்த விடயங்களே தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் கூறியும் இருக்கின்றார் கூறியிருக்கிறார் அந்த நேரத்திலே அந்த நேரத்திலேயே எதிர்கட்சிகள் விசேடமாக அந்த நேரத்திலே மங்கள சமரவீர் அந்த நேரத்திலே நிதியமைச்சராக இருந்தவரே சொன்னார்கள் கிரீசை போடவும் லெவனானை போடவும் வருவோம் என்று சொல்லியிருந்தார் அந்த நேரத்தில் யாரும் சொல்லிக்கலாம் இவர் அரசியல் லாபம் செய்ய அப்படி இல்லை நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை சீரழிக்கிற கொள்கைகளை அவர் முன்வைத்திருந்தார் மக்கள் 
அந்த அளவுக்கு அறிவோடு அதனை பார்த்து ஆராய்ந்து பொருளாதார நிபுணர்களாக மக்கள் செயற்படவில்லை அது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த முன்னறிவித்த அந்த எச்சரிக்கை சரியாகவே தான் ஒரு இனவாத சிந்தனையில் வாக்களித்த வாக்களித்த இனவாத சிந்தனை தான் பிரதானமாக பிரதானமாக தூண்டப்பட்டு மக்களுடைய ஒரு தீவிரவாதமும் நாட்டுக்குள்ளே வந்துவிட்டது என்ற ஒரு ஒரு படத்தையும் காண்பித்து ஒரு பலமான ஒருவர் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையை மக்கள் மத்தியிலே தோற்றுவிட்டு வந்தார் ஆனால் ரெண்டு வருடத்திலே அவர் காலியாக போய்விட்டார் இப்போ இந்த கலாச்சாரம் இப்பவும் இந்த ஜனாதிபதியும் இந்த அரசாங்கமும் சரியாக செயற்படாமல் நாட்டை ஒரு அழிவு பாதைகளே கொண்டு போகிற போது அந்த எச்சரிக்கைகளை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எதிர்கட்சிக்கு இருக்கிறது அது அரசியலாகவும் தேடுற விஷயம் இல்லை நாட்டில் ஒரு நிலையான அரசியல் சூழ்நிலை இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அங்கே ஜனநாயகம் சரியான முறையிலே செயற்படுத்தப்பட வேண்டும் சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெற வேண்டும் அதை முறியடிச்சு நாடு மோசமான நிலைமையில் இருக்குது பொருளாதாரத்தில் ஆனவடினால் நாங்கள் இப்போ அதை பற்றி எல்லாம் பேசக்கூடாது ஜனநாயகத்தை ஒரு பக்கத்தில் ஒருக்கி வச்சு போட்டு நாட்டை மீட்டு போக வேண்டாம் அது நடக்காது கடைசரையும் நடக்காது நீங்கள் கூறுவது ஜனநாயகம் என்பது இந்த போராட்டங்களுக்கு வழிவிட வேண்டும் தேர்தலை உடனடியாக நடத்த தேர்தலை உடனே நடத்தவிடும் தேர்தலை உடனடியாக நடத்தினால் இந்த போராட்டங்கள் நடக்காது தேர்தலை தேர்தல் காலத்துக்கு காலம் தேர்தல் நடத்துவது என்பது நாட்டினுடைய இறைமை மக்களுடைய இறைமையை உறுதி செய்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் தேர்தல் அதை அதை மீறி பொருளாதார சிக்கலை காண்பித்து அதை செய்ய முடியாது தவிர்க்க முடியாது நான் இப்போ சொன்ன சீனி அந்த மூன்று மாதத்தில் அந்த மூன்று வர்த்தகர்கள் கிட்டின லாபம் விட மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் இந்த தேர்தல் இந்த இந்த தேர்தல் நடத்துறதுக்கே தேவை ஒவ்வொரு மாதமும் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் ஈட்டுகிற நட்டத்தை விட நாளில் ஒரு பங்கு தான் இந்த தேர்தல் நடத்துறதுக்கு தேவை ஆனால் இந்த தேர்தல் நடத்துறதுக்கு நிதி இல்லை என்று சொல்லுவது முற்று முழுதான ஒரு நொண்டிச்சாட்டு இல்லை வரி விதிப்பு வருமானம் மக்களுடைய வருமானம் அதே போன்று பொருளாதார ரீதியில் நாடு இருக்கின்ற இருக்கின்ற நிலைமை ஐஎம்எஃப் மருந்து தட்டுப்பாடு இவ்வாறான எந்த ஒரு பாதிப்புக்கும் இந்த தேர்தல் ஊடாக தேர்தல் ஊடாக நேரடியாகவே தீர்வு ஏனென்றால் இந்த தேர்தல் நடத்தப்பட்டு நாடு தொடர்ச்சியாக ஜனநாயக நாடாக இருக்கிறது என்பது உறுதி செய்கிற போதுதான் அரசியல் ஒரு நிலையான அரசியல் சூழல் உருவாகும் அப்பொழுதுதான் நாட்டின் மீது முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் தேர்தல்கள் பிற்போடப்பட்டு கொண்டு அதுவும் நொண்டிச்சாட்டுகள் சொல்லிக்கொண்டு தேர்தல் ஒரு வெள்ளம் வந்து புயல் வந்து தேர்தல் பிற்போடப்பட்டால் ஒரு நாடும் அதை பற்றி குறை சொல்லாது எங்கள்கிட்ட பணம் இல்லைன்னு சொன்னால் எல்லா நாட்டுக்கும் தெரியும் இது பொய்ச்சாட்டுன்னு அப்போ பொய்யாக ஒரு சாட்டை சொல்லி 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 அடிப்படை நாட்டினுடைய அடிப்படை சுபாவத்தையே மாற்றுகிறார் ஆனால் பொருளாதார பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு நீடித்த ஆட்சி ஒரு நிலையான அதிகாரிகள் நிலையான ஆட்சி தேவை அவசியம் அவ்வாறு அது மக்கள் ஆணையோடு இருக்க ஒரு ஒரு ஜனநாயக நாடாக இருந்தால் அது மக்கள் ஆணையோடு இருக்கிற ஐந்து வருடம் இருக்க வேண்டுமே தவிர தற்பொழுது ஐந்து வருடத்திற்கு மக்கள் ஆணை மக்கள் ஆணை இல்லாமல் போய்விட்டது என்பது திட்ட தெளிவாக எங்களுக்கு தெரிகிற விஷயம் இவ்வாறு ஐந்து மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மையை வைத்துக் கொண்டிருந்த பிரதம மந்திரி ஏன் ராஜினாமா செய்தார் அவருக்கு மக்கள் மற்றவர் அறுபத்தொன்பது லட்சம் மக்கள் தனக்கு வாக்களித்தார்கள் என்று பிதட்டி கொண்டு நாட்டை விட்டு ஓடி போய் வேற ஒரு நாட்டில இருந்து ராஜினாமா கடந்து எழுதினார் ஏன்னா அதெல்லாம் செய்தார்கள் மக்கள் ஆனால் மக்கள் என்று சொல்லுகின்ற தரப்பு அரசியல் அமைப்பை பின்பற்றிய அவர்களை கலைத்தார்கள் மக்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்து வன்முறை அரசியல் அமைப்பை பின்பற்றி தான் வன்முறை மூலமாக அவர்கள் ஜனாதிபதி செயலகத்தை ஒரு குழுவாக கைப்பற்றி வைத்திருப்பது என்பது ஜனாதிபதி செயலத்தை கைப்பற்றினது அது பிறகு நடந்த விஷயம் ஜனாதிபதி நாட்டை விட்டு ஓடுகிற போது ஒரு வன்முறையும் நடந்திருக்கவில்லை அஞ்சு லட்சத்துக்கு பேற்பட்ட மக்கள் வருகிறார்கள் என்பதை கண்டவுடனே அவர் ஒரு எம்பி அடித்து கொல்லப்பட்டார் கொல்லப்பட்டது வந்து அது ஒரு இதோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமே இல்லை அது வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் அது அது எம்பி இவர் எம்பி தான் என்று தேடி போய் அவரை அடித்து கொள்ளவில்லை அவர் பாதையாள போகிற போது அவரை மதித்து யார் என்று கேட்ட நேரத்தில் அவருடைய காவலாளிகள் சுட்டு அதில் இரண்டு பேர் செத்தும் இருக்கிறார்கள் அந்த செய்தி கூட வெளிவரவில்லை அப்படியாக செய்த போது மக்கள் அவரை தாக்கினார்கள் அது செய்தது சரி என்னு சொல்லல தவறான செயல் ஆனால் அந்த சம் அந்த இடத்திலே நடந்த ஒரு ஆக்ரோஷம் அடைந்த நேரத்தில் நடந்த ஒரு விஷயமே தவிர ஜனாதிபதியை எதிர்ப்பு தெரிவித்து காலி அவர் பத்தாயிரம் பேர் தான் வருவார்கள் என்று புலனாய்வார்கள் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆறுதலாக வீட்டில் போயிருந்துட்டு திடீரென்று தொலைக்காட்சியை போட்டு பார்த்தா இவ்வளவு சனம் வருது என்று பார்த்துட்டு அவர் ஓட்டம் பிடிச்சார் அங்கே வன்முறை அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒரு வன்முறையும் சேர்ந்த ஆனால் மக்கள் எதிர்ப்பை காட்டுவதற்கான 
அது உரிமை அரசியலமைப்பில் இருக்குது எவ்வாறு ஜனாதிபதி செயலத்துக்குள் சென்று அதெல்லாம் நடந்து நான் சொல்றேன் ஜனாதிபதி ஆளுநர் போது ஜனாதிபதி ஓட்டம் பிடிக்கிற போது ஒருவரும் அங்கே உள்ள நுழையில மக்களுடைய எதிர்ப்பு இவ்வளவு மோசமா இருக்குன்றது பார்த்துட்டு ஜனாதிபதி ஓடி தடைகளை தாண்டி போலீசாரை தள்ளி போலீசாருக்கு அடித்து அதனை தாண்டி செல்வது ஒரு ஜனநாயக உரிமையாக அரசியலமைப்பில் இருக்கின்றதா மக்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை காண்பிப்பதற்கு எதிர்ப்பை ஒரு அரசாங்கத்தின் அவதானத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக எதிர்ப்பை தெரிவிக்க முடியும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருக்கிறது மக்களுடைய எதிர்ப்பை காண்பிப்பதற்கு முழு சுதந்திரம் போலீஸ் சுதந்திரம் மட்டும் இல்லை போலீஸ் அதற்கு இடமளிக்க வேண்டும் இடம் அளிக்கிறதில்ல அதற்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் பாதுகாப்பு கொடுத்து அதை செய்வதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்னும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருக்கு ஏனென்றால் ஆனால் ஒரு அரசியல் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டு அல்லது நீதிமன்ற தடை உத்தரவு ஒன்று வழங்கப்படுகின்ற பொழுது நீதிமன்ற தடை உத்தரவு அன்றைக்கு இருக்கு இல்லையே ஜனாதிபதி அன்றைய காலையில் அன்றைக்கு முதல் நாள் இரவு அவசர கால நிலைமை பிரகடனப்படுத்தினார் நான் தான் முதலாவதாக சொன்னேன் இது சட்டவிரோதமானது என்று பிறகு பலர் சொன்னார்கள் முடிய காலையிலே அவர் அதை தான் ரத்து செய்வதாக கூட சொல்லிவிட்டார் எந்த விதமான உத்தரவும் இருக்கவில்லை ஆனால் அவ்வளவு அது அதுக்கு முதல் நாள் வரைக்கும் அது செய்ய முடியாது என்று இருந்த விஷயம் அதை நீக்கின பிறகு ஒரு சிறு சில மணி நேரத்துக்குள்ள அத்தனை லட்சம் மக்கள் திரண்டு வருகிறதை கண்டு அவர் ஓடிட்டார் அப்படின்னால இன்றைக்கும் அந்த நிலைப்பாடு இருக்கிறது இன்றைக்கும் கோட்டாபயக்கு நாட்டில் இடம் இல்லை மக்கள் இடமளிக்க மாட்டார்கள் இது நான் இப்போ உங்களோட இப்போ விவாதித்து நிரூபிக்க வேண்டிய விஷயமே இல்லை இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படியா ஏன் இவ்வளோ நேரம் இதில் நினைக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியலை ரைட் இந்த அரசாங்கத்துக்கு மக்கள் ஆணை இல்லை என்பது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிகிறது சரி ஒரு தேர்தல் ஒன்று வருது அது கிரமமாக வருகிற தேர்தல் அதுவும் ஒரு வருஷம் பிந்தி வைக்கிறப்ப வர்ற தேர்தல் வர்ற போது தேர்தல் நடத்தி உங்களுக்கு மக்கள் என்ன காட்டும் என் மக்கள் தான் இருக்க இந்த தேர்தல் அதுக்கு பயந்து ஓடுவான் இந்த தேர்தலில் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக எதிர்கட்சிகள் வெற்றி அடைந்து விட்டால் மீண்டும் நாடாளுமன்ற தேர்தலை கூறுவார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் கொண்டோம் இந்த தேர்தல் வர்றதுக்கு முதலே போன மே மாதம் ஏப்ரல் மே மாதத்திலேருந்து நான் தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் தமிழ் பகுதியிலேருந்து கூட கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அது செய்யப்பட வேணும் அது இந்த தேர்தலில் மாற்றம் வந்தால் என்பதற்காக நாங்கள் சொல்லவில்லை அது மக்களான இணந்து விட்டீர்கள் மாகாண சபை தேர்தல் பின்போடப்பட்டது அந்த நேரத்தில் எதிர்கட்சிகள் அதனை மிகப்பெரிய ஒரு விடயமாக முதன்மைப்படுத்தவில்லை தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு சட்ட மூலங்களை கொண்டு முயற்சி தீர்ந்தது ஆனால் அது ஒரு ஜனநாயக விரோதமாக நீண்ட காலமாக அந்த தேர்தல் நடத்தப்படாமல் இருந்தது அது ஒரு தரத்தில் எல் ஒரு தமிழ் மக்களுக்காக அந்த மாகாண சபை முறைமை கொண்டு வரப்பட்டிருந்தாலும் இன்று சிங்கள மக்களையும் பாதிக்கக்கூடிய அளவில் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலும் பிற்போட அரசு முனைகின்றது சரி அந்த நேரத்தில் அதற்கு எதிராக எழுப்பின குரல்கள் போதாது நான் பாராளுமன்றத்தில் ரெண்டு தடவைகள் அதனை அந்த சட்டத்தை திருத்துவதற்கு தனிநபர் சட்டமூலத்தை கொண்டு வந்திருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பாராளுமன்றம் வந்தவுடனே ஒரு தெரிவுக்குழு நியமிக்கப்பட்ட போது அதிலே நானும் உறுப்பினராக இருந்தேன் அதற்கான முன்மொழிவுகளை அங்கே வைத்து சட்டம் அதிபரையும் ஆலோசித்து அதை செய்யலாம் என்று தான் தினேஷ் குணவாதன அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படியாக சட்டம் திருத்தப்பட்டு உடனடியாக மாநசபை தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையிலேயே கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு அரசாங்கம் அதை இன்னும் செய்யவில்லை எங்களால் என்றதை எதிர்கட்சியிலேருந்து நாங்கள் அதனை செய்திருக்கிறோம் இன்னமும் சில நடவடிக்கைகளை நான் எடுக்க இருக்கிறேன் ஆனால் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல் இப்படி ஒரு குழப்ப நிலை இருக்கிற போது அதையும் அதுக்குள்ள புகுத்தினால் டெண்டன் நடக்காமல் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியக்கூறு தான் இருக்குது அப்படினால இது இதுக்கு ஒரு முடிவு வர்ற வரைக்கும் நான் பொறுத்திருக்கிறேன் உடனடியாக நாங்கள் அதனை செய்வோம் நாட்டில் மாகாண சபை தேர்தல் பின்போடப்பட பட போகிற போது இப்பொழுது ஆட்சியில் இருக்கிறவர்கள் மிக மோசமாக அதை எதிர்த்தார்கள் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த வேணும் என்றெல்லாம் கேட்டார்கள் அரசியல் லாபம் ஓ அவர்கள் அப்போ தாங்கள் வெளிவார்கள் வெளிவார்கள் என்ற நிலைப்பாடு இருந்தது கேட்டார்கள் இன்றைக்கு அதை பெரிய சத்தம் போடாமல் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பலர் அந்த பக்கத்தில் இருந்து கூட பலர் அது வந்து அவர் என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அது நடத்தப்பட வேணும் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலில் இருக்கிற விசேஷம் என்னவென்னால் அது அதில் சட்ட சிக்கல் இல்லை மாகாண சபை தேர்தல் சட்ட சிக்கல் முதல் நீக்க இதில் சட்ட சிக்கல் எதுவும் இல்லை சட்டத்தின்படி ஒரு வருஷத்துக்கு முதல் நடத்தப்பட்டிருக்க வேணும் நீடித்தார்கள் சட்டப்படி சரி நீடித்தாச்சு நீடித்தாலும் ஆறு மாதத்தில் இருந்து இந்த மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள்ளே அது நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தான் சட்டத்தில் ஏற்பாடு அது தேர்தல் ஆணைக்குழு தான் செய்ய வேண்டும் தேர்தல் ஆணைக்குழு அதுக்கான நடவடிக
இது பாராளுமன்ற சிறப்புரிமையை மீறுற செயற்பாடு இல்ல பாராளுமன்றம் தான் இந்த நிதியை ஒதுக்கீடு செய்தது ஆகவே பாராளுமன்றத்தை பலப்படுத்துகிற செயற்பாடு தான் நீதிமன்றமும் செய்திருக்கு விடுவிக்க பாராளுமன்றத்தால் ஒதுக்கிட்ட ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதை விடுவிக்க சொல்லி விடுவிக்கிறது என்பது வேணும் காசை கொண்டு போய் எப்படி கொடுக்குற இல்லை கொடுக்குற அரசாங்க திணைக்களத்துக்கும் அரசாங்க திணைக்களத்துக்கும் இருக்கிற அது புத்தகத்தில் எழுதுறாரு அவ்வளோதான் இந்த புத்தகத்தில் தான் அந்த புத்தகத்துக்கு எழுதுறாரு வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனபடினால இப்படியான ஒரு மோசமான ஒரு மற்றது ஏற்கனவே நூற்றி நாற்பது மில்லியன் திரை சேரி விடுவித்திருக்குது அப்போ ஏற்கனவே முதல் பணம் விடுவித்தாச்சு யூஎன்பி பலடங்களில் போட்டியிடுது போட்டியிடுது பிரச்சாரம் எல்லாம் செய்து கொண்டு ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தை சொல்கிறார் தேர்தலே இல்லையே இருந்தால் தான் இருந்தால் தானே பின் போடுறதுன்றார் அப்போ அவற்ற கட்சியே தேர்தலில் போட்டியிடுது அவர் தான் நிதியமைச்சர் அவரே ஏற்கனவே நூற்றி நாற்பது மில்லியன் விடுவிச்சிருக்கிறார் அப்போ இப்படியான கோமாளித்தனமான செயற்பாடுகளை வைத்துக்கொண்டு அதில் சொல்லிக்கொண்டு அது தேர்தல் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அனைத்து உறுப்பினர்களுடைய முடிவுடன் எடுக்கப்படவில்லை அங்கு ஒரு கோரம் இருக்கவில்லை போன்ற அவர் சொல்கிறதுக்கான ஒரு விடயம் இல்லையே அது உறுப்பினர்கள் யாராவது சொல்ல வேணும் அவருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அது அந்த உறுப்பினர்கள் யாராவது ஆட்சேபனைக்கு <laughs> 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 அதில் கூறம் இல்லையா சட்டம் இப்போ இன்றைக்கு இப்போ கோவிட் நேரத்தில் அதுக்கான சட்டங்கள் கூட நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குது ஆன்லைனில் சில கூட்டங்கள் வைக்கலாம் கோ கோவிட் விசேஷ செயற்பாடுகள் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது பாராளுமன்றத்தில் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நாலு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த முடிவு எடு அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த முடிவு எடுத்தார்கள் பாராளுமன்றத்தில் நீதிமன்றத்தில் முதல் தடவையாக வந்து சட்டப்படி நாங்கள் தேர்தல்களை நடத்துவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்த போது ஐந்து உறுப்பினர்களும் எழுத்து மூலமாக அவர்களுடைய சட்டத்தண்ணியை கொடுத்த அறிவுரையின் பேரில் தான் அவரை சொல்லி சொன்னார் அதை வச்சு அங்கே பதிவும் செய்திருக்கிறார் ஆனபடினால ஜனாதிபதி சும்மா இப்படி நடந்தது அப்படி நடந்தது அவர் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தார் இவர் ரூமில் வந்தார் என்று சொல்லி போட்டு போகிறது மிக மிக ஒரு பொறுப்பற்ற ஒரு செயற்பாடு நிதியமைச்சராக அவர் நிதியை விடுவிச்சு போட்டு பிறகு வந்து தேர்தல் இல்லை முடிவெடுக்கையில் என்று அவரே வந்து சொன்னால் ஜனாதிபதியாக இருப்பதனால் என்னை நீதிமன்றம் ஒன்றும் செய்ய முடியாத என்ற அடிப்படையில் நிதியமைச்சராகவும் செயற்படுகின்றார் நிதியமைச்சருக்கு எதிராக நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இந்த காப்பரன் அதாவது ஜனாதிபதிக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாத என்ற காப்பரனில் அந்த ஒரு புறையிலேயே மூன்றாவது உப உறுப்புரை சொல்லுகிறது இந்த காப்பரன் அவர் அமைச்சராக செயற்படுகிறதற்கு நீடிக்கப்பட மாட்டாது ஆகவே அந்த காப்பரன் அவருக்கு கிடையாது நீதிமன்ற தாமச்ச கூட்டத்துக்காக ரணில் விக்ரமசிங்க நிதியமைச்சர் தண்டிக்கப்படலாம் அதுக்கு மா தடையாக எதுவுமே அரசியலமைப்பில் கிடையாது ஜனாதியாக இருக்கும் பொழுது இருக்கும் பொழுதும் அது செய்யலாம் ஏனென்றால் அதே அந்த காப்பரன் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இடத்திலேயே அடுத்ததாக சொல்லப்படுது இந்த காப்பரன் நிதியமைச்சராக இருக்கிற ஒருவருக்கு நிதியமைச்சராக அவர் செயற்படுகிற போது அவருக்கு அது நீடிக்கப்படாது உயிர்த்த நாயர் குண்டு தாக்குதலில் இவர் பிரதமராக இருந்தார் ஆனால் இவர் தற்பொழுது இனாவியா இருக்கின்றார் என்ற ஒரு காரணம் காட்டப்பட்டு அங்கு அவருக்கு ஒரு விலக்கு அளிக்கப்படும் அது வேற விஷயம் அது வந்து ஜனாதிபதிக்கு எதிராக ஜனாதிபதி என்ற கோதாவில் ஆனால் அவர் அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் நிதியமைச்சர் அது சரி பிரதமந்திரியாக இருந்தவர் இப்போ வழக்கு நடக்கிற போது ஜனாதிபதி என்ற கோதாவில் அவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர முடியாது என்ற தீர்ப்பு நிதியமைச்சர் நிதி ஜனாதிபதி ரெண்டு முறை சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கு இல்லை இது வந்து விசேடமாக ஒரு விதிவிலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜனாதிபதிக்கு இப்படியான காப்பரன் என்று சொல்லப்பட்ட அதே உறுப்புறையில் ஜனாதிபதியாக இருக்கிற போது அவருக்கு அவருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிற அதே உறுப்புறையில் அடுத்த உப உறுப்புரை சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த சொல்லப்பட்ட காப்பரன் வந்து நிதிய அமைச்சராக அவர் செயற்படுகிற போது அது அவருக்கு உதவாது என்பது அதிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது விதிவிலக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடினால 
அது இனி நீதிமன்றம் என்ன சொல்லும் எப்படி செய்யும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதனை படிக்கிற போது அது தெத்த தெத்த தெரிவாக இருக்கிறது சாத்திய கூறுகள் ஆனபடினால் தான் நீதிமன்றம் இந்த தடவை கொடுத்த அந்த இடைக்கால உத்தரவு நிதியமைச்சருக்கு எதிராகத்தான் கொடுத்துரு பலர் இதனை அவதானிக்க இல்லை நிதியமைச்சருக்கு எதிராகத்தான் அந்த உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது திரைசேரி செயலாளருக்கு எதிராக அல்ல நிதியமைச்சருக்கும் நிதியமைச்சருக்கு கீழே தொழில் புரிகிற அனைவருக்கும் எதிராக தான் அந்த உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நிதியமைச்சர் செயலாளர் அது நிதியமைச்சருடைய ஒப்புதலுக்காக இல்லை அது தேர்தல் ஆணைக்குழு செய்தது தவிர தேர்தல் ஆணைக்குழு முதல்ல நீதிமன்ற உத்தரவு நிதியமைச்சருக்கு எதிராக இருக்கிற போது நிதியமைச்சருக்கு தான் அவர்கள் கடந்த மொழி இருக்க வேணும் அதை விட்டு அவர்கள் உயர் மட்டத்தில் இருப்பவர்கள் கடிதம் எழுதுவது என்ற ஒரு விடயத்தை முன்வைக்கின்றார்கள் ஏன் அவர்கள் தொலைபேசியில் அல்லது நேரில் சென்று சந்திப்பது இல்லை இது தொலைபேசியில் தான் எல்லாம் நடந்திருக்கும் இமெயில் இது இல்லை தொலைபேசியில் தான் எல்லாம் நடந்திருக்கும் ஆனால் இது வந்து இப்போ ஒரு பிரச்சனையாக வந்துட்டு நீதிமன்றத்துக்கு முன்னால் நிரூபிக்க வேணும் நான் எழுத்தில் எழுத்தில் கேட்டேன் மெயில் ஓ மெயிலில் சரி மெயிலில் தான் அனுப்புறது கடிதத்தை எழுதி போட்டு மெயிலில் தான் அனுப்புறாங்க அப்போ நாங்கள் அனுப்பினாங்கள் என்று உறுதி செய்கிறதுக்கு தான் இந்த கடித கடிதத்தில் நடக்குது ஆனால் உடனுடனே நடக்குது இதை கடந்து தமிழரசு கட்சிக்குள் ஒற்றுமை இருக்கின்றதா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உடைந்திருக்கின்றது முரா கட்சிகள் பிரிந்து சென்றிருக்கின்றன ஆனால் நாடாளுமன்றத்தில் தமிழரசு கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகத்தான் அனைவரும் ஒன்றிணைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஏன் அங்கு ஒரு சுயாதீனமாக செயற்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் வலியுறுத்தவில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த தேர்தலின் பின்னரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கான சாத்தியம் நாங்கள் செய்த சிபாரிசு அதாவது இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஏகமனதாக மட்டக்களப்பில் எடுத்த முடிவு இந்த தேர்தலில் நாங்கள் மூன்று கட்சிகளும் தனித்தனியாக போட்டியிடுவது நல்லது அதற்கு பிறகு நாங்கள் சேர்ந்து ஆட்சியில் அமைக்கலாம் என்பது அதான் எங்களுடைய சிபாரிஸ் அந்த சிபாரிசை நாங்கள் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் முன் வச்சிருந்தாங்க அந்த முடிவெடுத்த போதும் நாங்கள் சொன்னாங்கள் இதை அவர்களோடு பேசி இறுதி செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு அதனை முன்வைத்த போது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இல்லை அப்படி செய்ய முடியாது சொன்னார்கள் அப்புறம் நாங்கள் வந்தோம் சரி இப்படியாக நாங்கள் ஒரு ஒரு புரிந்துணர்வோடு இதனை செய்கிறதாக இருந்தால் நீங்களும் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் செய்யலாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் சம்மந்தனையாக கேட்டால் அப்போ உங்களோட மாற்று வழி என்ன போன தடவை செய்தது போலவே செய்வோம் என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் இடங்கினாங்க நாங்கள் இடங்கி நாங்கள் சரி அப்படின்னா உடனடியாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் என்ன விதமாக ஆசிரியர்கள் பயிர்வதை பற்றி நாங்கள் பேச்சுகளை நடத்துவோம் என்று சொன்னோம் அப்போது சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டீங்க மாவட்டங்களில் நீங்கள் ஏற்கனவே தீர்மானிச்சிட்டீங்க தனியாக போகிறதுண்டு நானபடியாக அப்படியே விடாது அப்போ நாங்கள் கேட்டோம் அப்போ நாங்கள் சொல்கிற சிபாரிசு வேணாமன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் செய்கிற சிபாரிசும் வேணாமன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ என்னத்தை செய்கிறது ரெண்டாக சொன்னது நீங்கள் தான் தீர்மானிச்சிட்டீங்க தானே நீங்கள் தனியாக போங்க நாங்களும் கிடையாது நாங்கள் எப்படி போட்டிடுறதை பற்றி நாங்கள் தீர்மானிப்போம் நாங்கள் தனியாக போட்டிடுறதா சூட்டாக போட்டிடுறதா வேறு ஆக்களையும் சேர்த்து போட்டிடுறதா அது நாங்கள் தீர்மானிப்போம் சரி அது அவர்களோட முடிவு சரின்னு சொன்னோம் ஆனால் இறுதியில் சம்மந்தன் ஐயா சொன்னார் அப்போ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக அதுவரும் போட்டியிடவில்லை தேர்தலில் ஆனால் சரி ஓம் தமிழ் தேசிய கூட்டம் அதுவரும் போட்டியிடவில்லை அந்த பேர் ஒரு வரும் பாவிப்பது இல்லை என்று ஒரு நக்கத்தோடு தான் நன்றி நாங்கள் வழியறிந்தாங்க இப்போ தமிழரசு கட்சி அந்த நாங்கள் செய்த அந்த அந்த முன்மொழிவு யோசனை அது இப்போ எங்களுக்கு இருக்குது ஏனென்றால் தேர்தல் முடிந்த பிறகு ஐம்பது சதவீதமான ஆசனங்கள் ஒரு கட்சிக்கும் இல்லாமல் இருக்கிற போது எப்படியோ நிர்வாகம் அதனால் போட முறைஞ்சு நாங்கள் எங்களோட இருந்தவர்கள் இடத்துல எங்களுக்கு எதிரான இருந்தவர்களையும் சேர்த்து கொண்டு தான் நான் நிர்வாகங்களை நடத்தினாங்க அது நடக்கும் போது தேர்தல் நேரத்தில் எங்களுக்கு கூட வாக்கு அவங்களுக்கு கூட வாக்கு ஒரு திட்டி தீக்கிறதெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு மக்கள் சேர்ந்து சேர்ந்து மக்களை போய் காட்டுறதுக்கு இல்லை அது அவர் விமர்சனங்கள் 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 ஆரோக்கியமான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படவில்லை இவர் படுகொலையாளி இவர் தூள் வளர்த்தினார் இவர் கஞ்சா கலத்தினார் அது இவர் காட்டி கொடுத்தார் இவர் அரசாங்கம் தொடர்ந்தார் இவ்வாறு தான் இருதரப்பும் போதுகும் நாங்கள் நாங்கள் அப்படியாக செய்ய இல்லை நாங்கள் எங்களுடைய சிபாரிசின் அடிப்படையில் அவர்களோடு மோதாமல் தான் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் வந்தினாங்க முன்னாங்க அதை நாங்கள் சொல்லியும் வச்சுனா அவர்கள் கூட்டமைப்பு உடைவுக்கு நீங்கள் ஒரு பிரதான காரணம் என்பது அவர்கள் அது சொல்கிறதுக்கு முதல்ல முதல்ல மன்னாரில் செல்வ மடைக்கல்நாதன் ஒரு நாள் சொல்கிறார் நாங்கள் தமிழரசு கட்சியை தாக்கி பேச மாட்டோம் ரெண்டு பேட்ட பேரையும் சொன்னார் சம்பந்தனையோ சுமந்திரனையோ நாங்கள் தாக்கி பேச போவதில்லை என்று சொன்னார் சொல்லி போட்டு அடுத்த நாள் தானாகவே 
தாக்கி பேசினார் சில நேரம் அந்த வீடியோ புலம்பெயர் மக்களுக்கு சென்றிருக்கும் புலம்பெயர் மக்களிடமிருந்து ஒரு அழுத்தம் பிரிவிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இல்லை நான் புலம்பெயர் நான் சொன்ன நான் ஒரு இரவில் அந்த மாற்றம் மன்னாரில் நடந்ததுன்னா மன்னாரில் இரவில் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறது திடீரென்று போட்டு நேரடியாகவே தாக்கி பேசினார் நான் உடனடியாக பார்த்து சொல்லல ரெண்டு மூன்று நாட்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நாள் புறத்திலிருந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே கதை தாக்கல் வந்து கொண்டிருந்துச்சு நான் உளவியாளர் சந்திப்பு சாவச்சேரியில் நடத்தின போது நான் அதை பற்றி சொல்லி நான் வேறொரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேசினேன் ஒரு உளவியாளர் கேள்வி கேட்டு கேட்டபோது நான் அதுக்கு பதில் சொன்னேன் அது நான் சொன்னதாக சொல்லலை சூசதாசன் ஒரு தடவை எங்களோட மாநாட்டில் இப்படியாக பேசியிருந்தாருன்றது என்ற உண்மை விஷயத்தை நான் சொன்னேன் நான் ஆனால் ஒன்று அது நான் சொன்னதோட எல்லாம் அடங்கிட்டுது இல்லை இப்போ தற்பொழுது அவர்கள் கூறுகின்றார் நாங்கள்லாம் கூட்டமைப்பு தமிழரசு கட்சி இணைய வேண்டும் என்றால் சின்னத்தை கைவிட்டு தற்பொழுது இருக்கின்ற சின்னத்தில் அல்லது அந்த சின்னத்தை பொது கூட்டமைப்பாக ஒதுக்கி எங்களுடன் வந்து நீங்கள் இணைய வேறொரு பேச்சுவார்த்தை அது இந்த தேர்தலோட சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை இல்லை இல்லை இது அவர்களுடைய ஒரு நிலைப்பாடாக முன்வைக்கின்றார்கள் அவர்கள் ஆனால் நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் எல்லோரும் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது முனைந்தான் போ முனைந்தான் அங்கேயே அவர்கள் சுயாதீனமாக செயற்படவில்லை அந்த கேள்வி நீங்கள் அவர்களிடத்தில் அவ்வளோதான் கேட்க வேண்டும் ஏனென்றால் எங்களை பொறுத்தவரையில் எங்களுடைய ஆரம்ப மாதத்தில் நாங்கள் சொன்ன எங்களுடைய முன்மொழிவு அதை நாங்கள் பின்பற்றோம் இன்றைக்கும் பாராளுமன்றத்தில் இலங்கை தமிழரசு கட்சி என்ற உத்தியோகபூர்வ பேரில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக மற்ற ரெண்டு கட்சியிலும் சேர்ந்த ஒரு அணியாகத்தான் நாங்கள் இயங்குகிறோம் நேர ஒதுக்கீடுகளெல்லாம் அப்படியாகத்தான் செய்யப்படுது சக்தி ஆனந்தன் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கு நீங்கள் அந்த சந்தர்ப்பம் கொடுக்கவில்லை அதே போன்ற ஒரு விடயத்தை ஏன் இப்பொழுது செய்ய முடியாது சக்தி ஆனந்தன் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து தாங்கள் விலகிவிட்டோம் என்று அவர்கள் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்த பிறகுதான் நாங்கள் நேர ஒதுக்கீட்டை தற்பொழுதும் அவர் தான் கூறுகின்றார் இல்லை இவர்கள் சொல்றாங்க நாங்கள் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டம் என்று சொல்றாங்க தமிழரசு கட்சியை விட்டு விலத்தி விட்டோம் தமிழரசு கட்சி விலத்தி சென்று விட்டது அவர்கள் சொன்னதாக நான் கேட்கல தமிழரசு கட்சியை விட்டு நாங்கள் விலகி விட்டோம் அவர்கள் சொல்ல அவர்கள் சொல்லுறாங்க நாங்களோட விலகி போயல அவர்கள் சொன்னா சொல்லட்டும் ஆனால் எங்களுடைய நிலைப்பாடு நாங்கள் இப்புரியாத தான் இருக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு மாறாக நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் செயற்பட போகிறது இல்லை எங்களிடம் இல்லை அவர்கள் என்னதான் தலைகளான் என்று சொன்னாலும் எங்களுடைய நிலைப்பாட்டுக்கு மாறாக நாங்கள் செயற்படவே இல்லை நாங்கள் சேர்த்தோம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அரசியலமைப்பு பேரவை அரசியலமைப்பு பேரவைக்கு எங்களுடைய கட்சியிலேருந்து ஒரு வர நியமிக்க வேணும் நான் தான் சித்தார்த்தனுடைய பேரை முன்மொழிந்தினான் அதில் ஒரு சிக்கல் வந்தது அவர்கள் எதிர்த்தார்கள் அந்த கட்சி மாறி எதிர்கட்சிக்கு வந்தவர்கள் இப்போ அந்த இடம் நிரப்பப்படாமல் இருக்குது இப்பொழுதும் சித்தார்த்தம் தான் எங்களுடைய நான் முன்மொழிந்தவர் இப்போ அடுத்த தடவை நான் மற்ற ரெண்டு கட்சிகளோடையும் சேர்ந்து இப்போ சஜித் பிரேமதாசவும் அனுரகுமாராவும் என்னோட வருவதாக சொல்லிடுறார்கள் அவர்கள் இருவரையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் நான் சபாநாயகரை சந்தித்து நான் நிர்பந்திக்க போகிறேன் சித்தார்த்தனை நியமிக்க சொல்லி எங்களுடைய கட்சி பிரதிநிதியாக இந்த அப்படியான நாங்கள் அதில் ஒரு தவறும் செய்ய போகிறது இல்லை ஆனால் தேர்தல் நேரத்தில் தேர்தல் தேர்தல் நேரத்தில் நாங்கள் தாக்கி மக்கள் அது நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் மக்களுக்கு அந்த குழப்பம் வாரதுக்கு காரணம் அலுவலகங்களை தாக்கி பேச முனைந்தது தான் அதுக்கு காரணம் தாக்கி பேச முனைந்த போதும் நாங்கள் உடனடியாக பதில் சொல்லி நான் சொன்னபடி ஆனால் அதை எப்படி நிறுத்துவது அந்த ஒரு ஊடக சந்திப்பில் நான் சொன்ன கருத்தோடு எல்லாம் நிப்பாட்டியாச்சு ஒரு வர தவிர அவரில் பிரயோசனம் இல்லை அவர் தமிழரசு கட்சி இளைஞர் அணி தலைவராக இருந்தவர் இப்போ தான் தான் ப்ளொட்டன் சொல்லிக் கொண்டு திரிகிறார் அவரை தவிர அவரை நான் க கணக்கில் எடுக்கிறேன் அவருக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் இல்லை அவரை தவிர மற்றவர்கள்லாம் இப்போ இந்த தாக்குதலை நிறுத்தி விட்டார்கள் அப்படியே இது நல்ல ஒரு சூழ்நில நாங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவோம் மக்கள் தமிழரசு கட்சிக்கு வாக்களிக்கிறதா ப்ளொட்டுக்கு வாக்களிக்கிறதா ப்ளொட்டு இல்லை அது வேறு ஏதோ ஒரு பேர் அதுக்கு தமிழ் இல்லை தமிழ் ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி அதுக்கு வாக்களிக்கிறதா இல்லாட்டி விக்னேஸ்வரா வீடா மாதே மானா இல்லாட்டி சைக்கிளா சைக்கிளா ஏன்னா அது மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் மக்கள் தீர்மானிக்கிற போது நாங்கள் அந்த தீர்மானத்தை அந்த முடிவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் அதில் பெருவாரியாக எந்த கட்சிக்கு பிரதானமாக மக்கள் வாக்களிக்கிறார்களோ அந்த கட்சிக்குத்தான் மக்களுடைய ஆணை இருப்பதாக கருதப்படும் 
கருதப்படும் ஆனால் மக்கள் குத்து விளக்குக்கு வாக்களிக்கின்றார்கள் வீட்டை ஒதுக்கி என்று வைப்போம் அல்லது வீட்டுக்கு வாக்களிக்கிறார் நீங்கள் இரண்டு பேரும் மீண்டும் இணைந்து கொள்கின்றீர்கள் என்றால் அங்கு மக்களுக்கு வழங்கிய ஆணையை மீறுகின்றீர்கள் என்றால் அர்த்தம் இல்லை அப்படி இல்லை நாங்களே முதல்லே சொன்னாங்கள் தனித்தனியாக கேட்போம் பிறகு சேர்ந்து ஆட்சி அமைப்பு வேண்டும் அதான் நடக்க போகுது அப்படியா நாங்கள் நாங்கள் சொன்னது தான் நடக்க போகுது இறுதியில் இடையில் அவர்கள் என்ன காரணத்துக்காக தமிழ் தேசியம் பேசுகின்ற தமிழ் தேசியம் கூட்டமைப்பு தவிர்த்த விக்னேஸ்வரன் தரப்பையும் முன்னணி தரப்பிலேயும் பலவீனப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் பிரிந்து நின்று கேட்கின்றீர்கள் அப்படி இல்லை சென்ற உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு நிர்வாகங்களை நடத்துவதற்கு நாங்கள் பட்டப்பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை என்று இன்றைக்கும் ஆனபடியினால தான் நாங்கள் அந்த தேர்தல் அது போன முறை தேர்தலுக்கு முதலே நானும் எங்களுடைய அப்பொழுது பொதுச் செயலாளராக இருந்த திரு ராஜசிங்கமும் இந்த தேர்தல் முறையில் நாங்கள் கட்சிகள் தனித்தனியாக போட்டியிடுவது தான் நல்லது என்று சொல்லி ஒரு முன்மொழியை வைத்து சம்பந்தன் ஐயாவோடு நாங்கள் அமர்ந்திருந்து ஒன்று ரெண்டு சபைகளோட உதாரணங்களையும் வைத்து வாக்கு அளிப்பு முறைகளையும் காட்டி அந்த முறையில் செய்வது தான் நல்லது என்று நாங்கள் சிபாரிசு செய்திருந்தோம் ஐயா எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு நீங்கள் சொல்கிறது சரி மக்கள் மத்தியில் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட பார்க்கும் ஆனபடியால் அது வேண்டாம் என்று சொன்னதால் தான் அதை தவித்து நாங்கள் இந்த தடவை இந்த நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அனுபவத்துக்கு பிறகு கட்சியில் இருக்க எல்லாருமே சொன்னார்கள் இல்லை இப்படி தான் செய்ய வேணும் தமிழ்ச கட்சியினுடைய தலைவராக சுமத்திரனும் கிழக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்தவருக்கு செயலாளர் என்ற அடிப்படையில் சாணக்கியனுக்கும் போன்ற ஒரு நடவடிக்கை அந்த பதவிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு நடவடிக்கைகளை தமிழ்ச கட்சிக்கு நீங்கள் முயற்சி கேட்கிறார் நான் எந்த விதமான இந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை சாணக்கியனுக்கும் அப்படியான எந்த விதமான எண்ணமும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியாது புறநிலையில் அவ்வாறான ஒரு எண்ணத்தை உங்களுக்கு உருவாக்குவதற்கான முயற்சியில் நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறார்கள் தமிழ்ச கட்சி தலைமையை நீங்கள் எடுக்க வேணும் என்று இது இப்போ இன்று இன்றைக்கு நேற்றைக்கு இல்லை இது நான் அரசியலில் வந்து ஒரு சில வருடங்களுக்கு உள்ளே சொல்லப்பட்ட விஷயம் எனக்கு கட்சி பதவிகளில் நான் அவ்வளவு நாட்டம் காட்டவில்லை ஏனென்றால் எனக்கு இருந்த பொறுப்புகள் வித்தியாசமான பொறுப்புகள் அதில் கட்சி பொறுப்புகளையும் நடத்தினால் கஷ்டம் இப்போ பொதுச் செயலாளர் ராஜினாமா செய்த போது அடுத்ததாக பதில் பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டியது நான் ஆனால் நான் அதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை தலைவரும் சொன்னார் சத்தியலிங்கத்துக்கு நேரம் இருக்குது அவர்கிட்ட கொடுப்போம் ஒன்று நான் நினைக்கிறேன் சத்தியலிங்கம் தான் அதுக்கு மறுப்பு தெரிவித்தார் இல்லை அது முறையின்படி சுமந்தன் தான் கொடுக்க வேணும் என்று சத்தியலிங்கம் சொன்னார் ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஏனென்றால் நான் இன்றைக்கு பொதுச் செயலாளராக இருந்திருந்தால் ஒவ்வொருவருக்கும் உலகம் கறி கடந்து வழுதுறதும் அந்தந்த உந்த வேலையில் நான் மினக்கட்டு கொண்டிருந்தால் நான் செய்ய வேண்டிய எத்தனை வேலையில் நான் செய்யலை அது இப்போ வேலையாக நேரடியாக கேள்வி கேட்டு கடந்த மனைப்பினாலும் இறுதியாக முடிவு என்று எடுக்கப்படுவது எடுக்கப்படுது அது என்ன அவர்கள் செய்வார் இப்போ நானும் நிலைமையில் இருந்தேனால் நான் முடிவெடுப்பேன் நான் இப்படி எல்லாம் அறகுறையில் தொங்க விட்டு கொண்டு இருக்க விட மாட்டேன் அப்படியே அந்த பொறுப்பு என்னிடம் இல்லை அப்படியே நான் அதை பற்றி நான் இப்போ கவலைப்படுறேன் இல்லை எனக்கு இருக்கிற பொறுப்பை நான் இப்போ சிறிதரன் நான் தமிழ்ச கட்சியினுடைய தலைவராக வருவதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அல்லது அவருக்கு கட்சி யாரை தலைவராக நியமித்தாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வேன் உங்களுக்கு கொண்டு ஒரு விருப்பம் உங்களுக்கு கொண்டு ஒரு இது இருக்க தானே வேண்டும் தமிழ்ச கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்ச கட்சிதரன் இந்த இதுவரைக்கும் தான் அடுத்த தலைவர்களுக்காகக்கான வாய்ப்பு இருப்பதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கின்றது என்று சொல்லுகிறார்கள் அது சரியான கணிப்பாகவும் எனக்கும் தென்படுகிறது ஆனால் ஜனநாயக இதங்களுடைய ஜனநாயக கட்சி ஜனநாயக கட்சி என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் ஜனநாயக கட்சி பலருடைய எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயக கட்சி எல்லாம் தலைவருக்கு வெளிப்படையாகவே போட்டி நடக்கும் கட்சி தெரிவு செய்கிறவர் தலைவர் ஆவார் அப்படி தான் நீங்கள் ஏன் நடக்க வேணும் அப்படியா இப்போ என்ன யாராவது பேரை முன்மொழிஞ்சால் முன்மொழிகிறது இல்லை அவங்களுக்கு கொண்டு விரும்ப இருக்க தானே வேணும் எனக்கு கட்சி யார் நடத்துவார் முன் நடத்துவார் என்று ஓ காலத்துக்கு ஏற்ற விதமாக கட்சியில் ஒரு குறிய குறு ஒரு குறிப்பிட்ட பொறுப்பை நான் வகிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தால் அதை செய்வதற்கு நான் தயார் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போக வேணும் என்றது தான் என்னுடைய இலக்கு என்று சொல்லி நான் ஒரு காலமும் செயற்பட போகிறதும் இல்லை இருந்தால் சிறப்பாக மேற்கொள்வேன் ஓ அது கட்சி அப்படியான ஒரு முடிவு முடிவு எடுத்தால் நான் அதை செய்வேன் ஆனால் நான் பின்னிக்க போகிறது இல்லை கட்சியில் மூன்று பேட்ட பேர் பிரேரிக்கப்பட்டு ஒரு வாக்கெடுப்பு நடந்து கூடுதலான வாக்கு பெறுறவர் தலைவராக வேணும் அதுதான் சரியான முறை அப்படி தான் நடக்க வேணும் மூன்று அல்லது ஊடாக எண்ணிக்கையானவர்களிட பேரும் பிரதிக்கப்படலாம் பிரதிக்கப்படலாம் ஆனால் இந்த தலைவர் அல்லது செயலாளர் இந்த ரெண்டத்தால் ஒரு பதவியினை 
கிழக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுவது வளமை ஆக முன்வைக்கப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் ஒரு இளைஞர்களில் அதிக செல்வாக்கு பெற்ற சாணக்கியனுக்கு இவ்வாறான ஒரு பதவியை கட்சி கொடுப்பதன் கூட கட்சி வளர்ச்சி அடையலாம் என்ற ஒரு பார்வை முன்வைக்கப்படுகின்றது சாணக்கியனுக்கு கட்சியில் ஒரு பதவி கொடுத்துத்தான் கட்சி அவர் மூலமாக வளரும் நான் நினைக்க இல்லை கட்சி வளர்வது கட்சி வளர்றதுக்கும் தான் அவருக்கு இருக்கிற செல்வாக்கால கட்சி எவ்வளவோ ஏற்கனவே வளர்ந்துருக்குது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒரு பொறுப்பு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் தான் தமிழரசு கட்சியிலே ஒரே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகவே அந்த செயற்பாடுகளை அவர் செய்தாலே போதுமானது ஆனால் அது கட்சியினுடைய தீர்மானம் கட்சி அப்படியாக மாநாட்டு நேரத்திலே என்ன செயலாளரை நியமிக்கிறது மாநாட்டு நேரத்தில் தான் நடக்கும் உடனடியாக முடிவு எடுக்க வேண்டியவர் மாவே சீனராயா அவ்வாறான முடிவுகளை எடுக்காமல் விட்டது தான் தமிழரசு கட்சி பின்னோக்கி செல்வதற்கு மிக பிரதான காரணம் அல்லூரையும் அரவணைக்கின்றோம் என்ற பெயரில் நீண்ட பாரம்பரியம் கொண்ட தமிழரசு கட்சி சில வேளைகளில் புதிய காட்சிகள் அல்லது ஆயுத வழியில் இருந்து குறுகிய கால அரசியல் வரலாற்றை கொண்டவர்களுக்கு பின் சென்றிருக்கின்ற என்ற ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகின்றது அல்லவா தமிழரசு கட்சி நீண்ட பாரம்பரியம் கொண்டது ஆனால் எழுபதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு திடீரென்று தேர்தல் போட்டியிடுற வரைக்கும் தமிழரசு கட்சி தேர்தலில் போட்டியிடையில் ஒரு ஒரு தடவை எழுபத்தேழாம் ஆண்டு ஒரு இடத்துல மட்டும் காசியானந்தனுக்காக இரட்டை அங்கத்துவ தொகுதியில் போட்டிட்டது அதை நாங்கள் போட்டிட்டதாக கருத முடியாது அது எழுபதில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு வருஷம் தேர்தலில் போட்டியிடாமல் இந்த கட்சி கட்சி செயற்பாட்டும் இருக்கவில்லை இடையில் அமிர்தலிங்கம் தலைவரான ஒரு வருஷம் இருக்குது அதுக்கு பிறகு கூட்டணி ஒன்றுமே இல்லாமல் கூட்டணியாக தான் இருந்தது ஆனால் திடீரென்று ஒரு தேவைக்கு இப்போ திரு ஆனந்த் சங்கரி சொல்கிறது போல் தூசு தட்டி எடுக்கப்பட்டு உண்மை அது நடைமுறைக்கு வந்தது ஆனால் மக்கள் ஆதரவு இருந்தது என்ன அந்த அடிப்படை வந்து தமிழரசு கட்சி தான் தமிழ் தே தமிழர் விடுதலை கூட்டணியிலையும் மூன்று கட்சிகள் சேர்ந்து சே செயற்பட்டாலும் எழுபத்தேழாம் ஆண்டிலேயே இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் விலகிட்டு இருக்குது எழுபத்தேழாம் ஆண்டு தேர்தல் முடிஞ்ச கையோடு இலங்கை இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸும் விலகிட்டுது அப்போ தமிழர் விடுதலை கூட்டணிக்கு உள்ளே இருந்தது தமிழர் தமிழர் கட்சி மட்டும்தான் ஆகவே தமிழரசு கட்சிக்கு தொடர்ச்சியாக அந்த மக்கள் ஆணை மக்கள் ஆதரவு இருந்து கொண்டே தான் இருந்திருக்குது ஒவ்வொரு தருணங்களில் ஒவ்வொரு ஆட்கள் தலைவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு தலைவரும் அதே மாதிரியாகத்தான் மற்ற தலைவரும் இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது தந்த செல்வாட காலத்தில் தமிழரசு கட்சிக்கு பல தலைவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர் விசேஷமாக கிழக்கு மாகாணத்திலேருந்து நிறைய பேர் நாலு தரம் சாணக்கியனுடைய பாட்டனார் தலைவராக இருக்கிறார் என்ன கிழக்கையும் நாங்கள் சேர்த்து கொண்டு போகணுன்ற நோக்கத்தோட ஆனால் அந்த இந்த காலத்திலேயும் வேறு வேறு தலைவர்கள் இருந்தாலும் தந்த செல்வாதான் சொன்னதுதான் நடந்தது கட்சிக்குள்ள அதே போன்று தற்பொழுது சுமத்திரன் செயற்படுகின்றார் என்பதுதான் இல்லை அதுதான் அவனுடைய கட்சியில் ஒரு பதவி இருக்க வேணும் என்று தேவையில்லை ஆளுமையை பொறுத்து மாறுபடும் அமுதலிங்கம் இருக்கிற போது அவர் கட்சி தலைவராக இருந்தால் என்ன என்ன அமுதலிங்கம் அமுதலிங்கம் சொன்னதுதான் நடக்கும் ஆனால் எல்லா தலைவர்களும் அப்படியான அவர்களுடைய சுபாவம் வித்தியாசமானது அப்படினால இவரால் தான் கட்சிக்கு வீழ்ச்சி அடைந்தது அவரால் தான் கட்சி எழுந்தது என்றெல்லாம் நாங்கள் போடலாத கட்சிக்குள்ளே பல தரப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் அதுதான் ஒரு கட்சி இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு தரம் ஒவ்வொன்றை பேசுவதற்கு கட்சி அது அதை கேட்டாலே என் கட்சியில் ஒவ்வொரு தரம் ஒவ்வொன்றை பேசுகின்றார் என்றால் நாங்கள் ஒரு ஜனநாயக கட்சி என்று ஆனால் உண்மை என்ன அங்கு ஒவ்வொரு தரையும் ஒவ்வொரு தர் வழிநடத்துகின்றார்கள் சிலரை புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்து வழிநடத்த ஒரு கதை இருக்குது கதையாக உண்மையா இல்லை அப்படி ஒரு கதை இருக்குது இப்போ எனக்கு தெரியாது என்கிட்ட எனக்கு அப்படியான சாட்சியங்கள் எதுவும் இல்லை அப்படி சொல்லுகிறார்கள் இப்போ எனக்கு என்றால் அப்படியான அழுத்தங்கள் இல்லை சில வள புலந்த தேசங்கள்லேருந்து வசைபாடுதல் வரும் நீங்கள் இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும்னு சொல்லுவார்கள் நான் அதை படித்து விட்டு அதில் விஷயம் இருக்கு உங்களை சொன்னால் நிதி தேவை இருக்காமல் இருக்கலாம் எனக்கு நிதி தேவை இல்லை நிதி தேவை இருப்பவர்கள் அவருடைய கதையை அல்லது அவர்களையும் அது அரவணைத்து ஒரு வருக்கும் அப்படி தேவை இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் நிதியை கை நீட்டி வாங்கிவிட்டால் கொடுப்பவருடைய கதை ராகத்துக்கு ஆட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கத்தான் செய்யும் அதுதான் தமிழ்நாடு அப்படி யாராவது வாங்குகிறார்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு அதுக்கான சாட்சியங்கள் இல்லை கதைகள் உள்ளாகுகிறது கட்சி நடவடிக்கையின் பொழுது சுமத்திரன் ஒரு நலுவலான பதிலை சொல்லி செல்வார் இல்லை நான் அப்படி தான் செய்வேன் இப்போ கட்சிக்கு எதிராக நான் கட்சியில் இருக்கிறவர்களுக்கு எதிராக நான் பதில் சொல்ல இல்லாதே கட்சியில் இருக்கிறவர்கள் 
பொறுப்பில்லாத மற்றவர் பொறுப்பில்லாமல் செயற்படுகிறார் என்பதற்காக என்னையும் பொறுப்பில்லாமல் செயற்பட தூண்ட இல்லாது இப்போ ஒருவர் எனக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக கட்சியில் இருக்கிறவர் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஊடகவியலாளர் சந்திப்புகள் வச்சு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் தேர்தல் காலத்தில் நான் இப்போ வேட்பாளராக நின்ற போதே அதெல்லாம் செய்தார் அவர் வேட்பாளரும் இல்லை ஆனால் ஒரு தடவை தானும் அவரை பற்றி நான் பயிரங்க வழியில் ஒரு வார்த்தை இதுவரைக்கும் சொன்னது கிடையாது ஏனென்றால் ஏனென்றால் அவர் செய்கிறது தவறு என்று நான் சொல்கிறதாக இருந்தால் அதை தவிர நானும் செய்யக்கூடாது யாழ் மாநகர சபையில் கோரம் இல்லாததனால் அங்கு முதல்வர் தெரிவு இடம் பெற்றது அந்த முதல்வர் தெரிவிற்காக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அல்லது தமிழரசு கட்சி நீங்கள் அரசாங்கத்துடன் ஒரு டீல் முயற்சியை முன்னெடுத்தீர்கள் போன்ற விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றது இல்லை அப்படி எது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் அப்படி எதுவுமே நடக்க இல்லை இந்த தடவை ரெண்டு கூட்டம் நடந்தது முதல்ல திரு ஆனல்ட பிரேரித்த போது அதுக்கு முதல்ல ஒரு கூட்டம் நடந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் அதுக்கு பிறகு திரு சிறிலாய் பிரேரிக்கிறதுக்கு முதலும் ஒரு கூட்டம் நடந்தது அந்த ரெண்டு கூட்டத்துக்கும் நான் அழைக்கப்பட இல்லை நான் போக இல்லை ஆனால் திரு சிறிலை முதல்வராக நியமிக்க வேண்டும் என்று ரெண்டு வருடங்களுக்கு முதலே நான் தான் சொல்லியிருந்தேனான் அது இங்கே அந் அது அது நடந்த கூட்டத்திலையும் நான் பங்கு பெற்றிருக்கையில் அது என்ன நான் அன்றைக்கு கொடுமலை இருந்தபடியா ஆனால் அந்த கூட்டம் நடக்க முதல்ல திரு ஸ்ரீதரனோடையும் திரு சேனதராஜோடையும் கதைச்சி நாங்கள் மூன்று பேரும் உணங்கியிருந்த நாங்கள் திரு சிறிலாம் நியமிக்கிறேன்னு ஆனால் நான் அந்த கூட்டத்துக்கு வராமல் இருந்தபோது அந்த கூட்டத்தில் மாறி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து ஆனல்டியே முன்னிறுத்தினார்கள் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் தான் இப்போ நடந்தது அப்போ சிறு திரு சிறிலா நிறுத்தியிருந்தால் அவருக்கு எதிராக ஒருவரும் போட்டியிட்டும் இருக்க மாட்டார்கள் இந்த குழப்பங்கள் எதுவும் நடந்திருக்காது ஆனால் அது சொல்கிற காரணம் ஆனல்டுக்கு எதிராக நான் சொல்கிற கருத்து என்று சொல்ல இல்லை ஏனென்றால் ரெண்டு தடவைகள் ஒருவர் பாதையிடு தோட்ட பிறகு அவரை திரும்ப முன்னிறுத்தது என்பது சட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கு அப்பால் ஒரு ஜனநாயக விரோத செயற்பாடு நான் அப்போவே வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தேன் சரி ஆனால் கட்சி எடுத்த முடிவு நாங்கள் அதன்படி செயற்பட்டோம் இப்போ திரும்ப கட்சி எடுத்த முடிவு நான் அதில் பங்கு பெறாமல் இருந்திருந்தாலும் கூட ஆனால் தான் முன்னிறுத்துவன் சொல்லி கட்சி எடுத்த முடிவின் பிரகாரம் அவர் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்ட போது அதுவும் கோரம் இல்லாத நேரத்தில் நடந்தது என்று சொல்லி நீதிமன்றத்துக்கு அவர்கள் போய் இடைக்கால உத்தரவு கேட்டிருந்தார்கள் அது கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் ஆனால் உடனடியாகவே பதவியிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டிருப்பார் நான் தான் ஆனால்டுக்காகவும் எங்களுடைய கட்சியிட உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பு அத்தனை ஜனநாயக விரோத போக்குக்கு உடந்தையாக செயற்படுது ஜனநாயக விரோத போக்கு இல்லை அது கட்சி எடுத்த முடிவு கட்சி எடுத்த முடிவுக்கு நானும் கட்டுப்பட்டவன் அது ஏகமனதாக அந்த கூட்டத்தில் அவர்கள் எடுத்த முடிவு ஆனால் தான் திருப்பவன் முன்னிறுத்துறாண்டு அவை கட்சி எடுத்த முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டவனாக அவர்களை நடத்தலாம் வந்தார்கள் ஐயா நீங்கள் தான் வழக்கு பேச வேணும் நான் இடைக்கால தடை உத்தரவை கொடுக்க விடாமல் நான் தடுத்துட்டேன் அது கட்சிக்காக கட்சி எடுத்த முடிவை நிலைநிறுத்துறதுக்காக நான் செய்த செயற்பாடு ஆனால் தமிழரசு கட்சி மணிவண்ணனை தொடர்ந்து இருப்பதற்கு அனுமதித்திருக்கலாமே இவ்வாறான ஒரு குழப்ப நிலை இன்று நாங்கள் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை கோருகின்றோம் ஜனநாயக உரிமை என்றுகின்றோம் இன்று சபை இருக்கின்றது கோரம் இல்லை அதே ஏன் அவர்கள் அப்படியான தீர்மானம் எடுத்தார் வந்து எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது ஏனென்றால் திரு மணிவண்ணன் முதல்வரான பிறகு சமர்ப்பித்த முதலாவது பாதையீடு எதிர்க்காமல் விட்டு அவர்கள் நினைக்கிறேன் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படியான ஒரு போக்கில் அவர்கள் போயிருக்கலாம் என்பது அவங்களுடைய கேள்வி அப்படி இல்லாமல் ஏன் அவரை எதிர்த்து குறுகிய நாள் தான் இருந்துகின்றது எதிர்ப்புகள் சில வேலையில இருந்திருக்கலாம் எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது அது சரியான தீர்மானமாகவும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்ப நடக்கிறது இந்த கோரத்தை மறுக்கிறது என்பதுதான் மிக மிக மோசமான ஒரு ஜனநாயக விரோத செயற்பாடு வெளிப்பாக்கிறது மிக மிக மோசமான பொறுப்பில்லாத செயற்பாடு இல்லை முதல் தடவை உள்ளே போய் சென்றதுனால் ச கோரம் வழக்கில் நாங்கள் காட்டினாங்கள் இருபத்தி நாலு பேர் இருந்து அது பிறகு மூன்று ரூபா குறைஞ்சதாக சொன்னார்கள் அங்கே ரெஜிஸ்டர் எடுத்து பார்த்தா முப்பத்தி நாலு பேர் சைன் சைன் பண்ணியிருக்கிறோம் 
கையெழுத்து வைத்து விட்டு செல்லாம் தானே சரி கையெழுத்து கூட்டம் ஆரம்பிக்கிற போது தான் கோரம் தேவை நாடாளுமன்றத்தில் பின்னேறம் கோரம் இல்லாட்டால் நாடாளுமன்றம் இயங்கி கொண்டிருக்குமா இல்லை ஓ இயங்கி கொண்டிருக்கும் நாங்கள் சில வேலைகள் இயங்கி கொண்டிருக்கும் அப்போ யாராவது ஒரு ஒரு யாராவது ஒருவர் ஆட்சேபனை ஆட்சேபனை தெரிவிக்கிற வரைக்கும் கோரம் இருப்பதாக கருதப்படும் அதுதான் கூட்டங்களுடைய சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் சில வேலைகளில் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் ஒரு முடிவெடுக்கிறோம் நாங்கள் இந்த இதில் கூரம் இல்லாவிட்டாலும் ஒருவரும் எழுப்ப வேண்டாம் அது இணங்கி போட்டு நாங்கள் சேர்ந்தாங்க இணங்கி போட்டு சேர்ந்தாங்க ஒருவரும் அதை எழுப்புறது இல்லை கூற கேள்வி எழுப்புறது இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு மூன்று பேரோட பாராளுமன்றம் நடக்கும் ஆனால் அது ஒரு முறை அல்ல இல்லை அது இணங்கி அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஓ அது என்றால் கூரத்தை இல்லை இல்லை சில வேலைகளில் ஆனால் இங்கே கேள்வி உட்படுத்துகின்றார் இப்படியான ஒரு பிரச்சனை வாரது என்னன்னு சொன்னால் வரவு செலவு திட்ட நேரத்தில் குழுநிலை விவாதத்தில் முன்ன காலத்தில் எல்லா குழுநிலை விவாதமும் முழு பாராளுமன்றமும் குழுவாக இருந்து செய்யும் பிறகு அது நேரம் போதாதுன்ற காரணத்தினால சில விஷயங்களை ஒவ்வொரு உண்மையான குழுக்களாக பிரித்து ஒரு நாலு குழுக்கள் ஒவ்வொரையாக இருக்கும் ஒரு ஒன்று மட்டும் பாராளுமன்ற சபை நடந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ நாங்கள் தீர்மானங்கள் இருக்கிறாங்கள் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு ஆக்கள் போகிற அப்படினால சில வேலையில் கூற குறையக்கூடும் ஆனால் தயவு செய்து ஒருவரும் கூற கேள்வி எடுக்க எழுப்ப வேணாம்னு சொல்லி போட்டு நடத்தி நடத்திடுறோம் அப்படியான தேவையில் வர்றப்போ செய்திருக்கிறோம் ஆனபடினால சட்டம் வந்து கோரம் இல்லை என்று ஒருவர் ஆட்சேபனை எழுப்புகிற வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் கோரம் இருந்தால் கோரம் உள்ளதாகத்தான் கருதப்படும் அது அதை அது அது அதனால தான் அந்த வழக்கு நாங்கள் இடைக்கால உத்தரவணும் எடுக்காமல் தடுத்தது அது அது வேறு விஷயம் ஆனால் இப்போ நடக்கிற கூட்டத்துக்கு வேடு மண்டே கோரத்தை தவிர்ப்பதற்காக உள்ளே போ அமல் வழியில் நின்று போகிறது பொறுப்பேற்ற இல்லை அவர்கள் சவாலுக்கு உட்படுத்துகின்றார்கள் கடந்த முறை கூரம் இல்லாமல் சென்றது என்பது ஒரு சவாலுக்கு உட்படுத்துகின்றார்கள் ஆகவே அதனையே அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அன்றே சபை கலைந்ததாக அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் அவருடைய வாதம் என்பது அவ்வாறான ஒரு நிலைப்பாடு அவர்கள் ஆகவே திருப்பி அந்த சபைகளுடைய எண்ணம் அந்த இரண்டாவது தடவை அப்படியாக நடந்தால் தானாக சபை கலைந்ததாக என்று அவர்களுடைய வியாக்கியான அரசு தரப்புடைய வியாக்கியானம் அது அரசு சட்டத்தரணி அந்த வழக்கிலேயும் சொல்லியிருந்தார் அது வந்து ஐம்பது சதவீத உறுப்பினர்கள் ஒரு கட்சிக்கு இருக்கிற போது தான் அது அந்த ஏற்பாடு இருக்கும் மற்றைய தருணங்களில் வாக்கெடுத்து ஒருவரை நியமிக்கிற தருணங்களில் அது அதுக்கு இது பொருந்தாத விடையும் என்பது அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு ஆகவே ரெண்டு அவ்வாறான நிலைப்பாடு இருப்பதனால் அவர்கள் அங்கு வராமல் விடுவதை நியாயப்படுத்த முடியும் அல்லவா அந்த கூரத்துக்குள் வந்தால் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் வைக்கின்ற வாதத்துக்கு எதிரானது அல்லவா இல்லை இது பற்றி அப்படின்னு நீண்ட ஒரு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அது அப்படியான நிலைப்பாடுகள் எடுக்க இயலாது என்றால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முதலும் அவர்கள் சொல்கிறது சரியாக இருந்தால் சபை கலைஞ்சிருக்க வேணும் அப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு அவர்கள் வரவில்லை ஆனபடினால அவர்கள் விரும்பின நேரத்தில் ஒரு நிலைப்பாடு விரும்பாத நேரத்தில் இன்னொரு நிலைப்பாடு என்று ரெண்டு பட்ட நிலைப்பாடுகள் அவர்கள் எடுக்க இயலாது நான் பொதுவாகத்தான் சொல்கிறேன் ஒரு மாநகர சபை மக்கள் நம்பி சரி அது மூன்றாக பிரிந்து போன முறை கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது நடத்த வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருந்தது ஆனபடினால் அது யாராக இருந்தாலும் கூட்டத்துக்கு போகாமல் மக்கள் உங்களை தெரிவு செய்து அனுப்பினது கூட்டத்துக்கு போகிறது மிச்சமெல்லாம் பிறகு கூட்டத்துக்கே போக மாட்டேன்னு கேட்டுக்குள்ளே போயிட்டு மண்டபத்துக்குள்ளே போகாமல் நிற்கிறது அந்த மக்கள் கொடுத்த ஆணையை காரி துப்புற மாதிரியான ஒரு செயற்பாடு இவ்வளவு நேரம் ஜஸ்னா கலரியின் பிரம்மாஸ்திர நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு கருத்துக்களை பரமாறிய உங்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் இவ்வளவு நேரம் இந்த நிகழ்ச்சியை நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருந்த உங்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்